。哎，高位，有机会。啊，又是长空。啊，结束了，结束了，结束了，结束了。再来个进步，结束了，结束了。多秒三次。而且就在膝关节那地方很难受。对，刚才因为我以前也受到过这种，就以某一个点呢被击打以后这种肌肉的瞬间的这种收缩是非常疼痛的啊！再来，啊，有明显了，开始单腿了，开始单腿站立了，有效果了，再低手躲了一下，对，加上拳头，对，加上拳法的辅助，难了，很难了，有可能直接就腿了，加油！巅峰时期的魏宁辉究竟有多强？四场比赛问鼎昆仑决六十五公斤级世界冠军，而且每一场比赛都是 KO 对手获胜。来自河南周口的魏宁辉是中国搏击羽量级名将。魏宁辉泰拳出身，曾入选国家泰拳队，获得过二零一二年国王杯六十三公斤冠军。从昆仑决创立之初，魏宁辉就开始征战昆仑决赛场，向自由搏击转型。在羽量级这个级别，一百六十八厘米身高的魏宁辉在身高方面常常处于劣势，但是魏宁辉却有着惊人的爆发力，其低扫腿和催泪拳杀伤力极强，是魏宁辉的两大杀手锏。魏宁辉曾用催泪绝技，用时三十秒 KO 了巴西悍将奥利维拉。当时台下的波球和亚桑克莱都震惊了，认为魏宁辉的拳头很重，极具杀伤力，一般人根本顶不住。就算是自己上去，估计也会被打趴。由此可见，魏宁辉的拳头有多可怕了。二零一六年八月七日，魏宁辉出战昆仑决首届六十五公斤世界冠军十六人赛。在十六人赛第一轮淘汰赛中，魏宁辉对阵水落杨佑。一起来看看这场比赛吧。我们的裁判组给到我的信息，他一定要体现这个真正的体育精神。还是,还是要打这场比赛，还是要实打实的来参加这个比赛，所以我们也征求了，呃，我们的选手魏宁辉的意见。魏宁辉也非常想打这场比赛，所以我们就还是促成了这场比赛。对，这个水落杨佑年龄三十二岁，呃，从，呃，比赛铃声敲响，两人都是小心翼翼的试探对方，并没有太大的进攻动作。此时，魏宁辉突然一个高位扫踢，但被日本人接住了，并且还了一个扫踢，险些将魏宁辉踢倒。魏宁辉则是立马以拳法回应，一波拳腿攻势打得日本人有点狼狈，非常的流畅。因为前一段时间魏宁辉呢，呃，特别擅长打这个勾拳的打身体。对，呃，有一段时间我看他比赛的时候，我觉得过于依赖这个技术，太呃，对腿法呀、啊，对其他什么技术的使用反而很少了。他今天一开场看，看像王老师所讲，呃，他确实是整个的拳腿组合变呃流畅了很多。因为他呃最近这半年的时间一直在强化自己这种组合，嗯，加强自己腿法的一些呃更多的优势吧。对，因为我们看到其实呃小胖他的腿上的肌肉力量并不弱。嗯，这就是你作为一个两人的对拼当中，魏宁辉的拳腿组合明显更加流畅，腿法的使用次数也很多，再加上自己的拳法，日本人被打的有点难受啊。看到小胖现在这场比赛，哎，下甩腿，哎，腿法使用率很高啊。对，不知道他是不是因为之前这个效果，呃，就是之前的，呃，水落杨佑这个体重的问题啊，他打得很放松啊。嗯。还有一些假动作用的也比较多。对。拿钩。我们看到水落杨佑也是日本区的 WBC 和 WTMF 的。呃，泰拳冠军，对，就是泰拳的训练背景很浓啊、呃。对，我们知道 WBC 穆伊泰啊，就是 WBC 的泰拳。日本人面对魏宁辉的攻势也是不甘受制于人。泰拳出身的水落杨佑也是组织拳法反击，魏宁辉接住他一个扫腿，试图趁势给他两拳，但是都被日本人很好的躲过去。选手在比较年轻的时候啊。呃，就在国外训练，对，呃，接触泰拳这种训练，或者说自由搏击的训练，身上这种散打的痕迹比较少。对，接腿之后他还的是这样一个重拳，而并不是本能的接腿摔。对他接腿以后，他而且还有会有一个短短暂的观察。嗯，好、哦，一个两人进入短边行接，魏宁辉一个不慎被水落杨佑逼入绳边，挨了对手一套组合连击，也是赶紧抱住日本人，不让他有后续的进攻动作。这一下确实有点危险。组合并不是只是像以前那样特别依赖，直接就奔着腹部去了。嗯，啊，现在更多的是击打头部跟呃低扫的这种。对，啊，等等。第一回合比赛临近结束，水落杨佑都试图往前压，但魏宁辉的拳法也不是吃素的，根本不给日本人近身的机会。一直到回合结束，两人都在进行拳法的互换。我们再来看看第二回合的比赛。会不会加快自己的节奏啊
。好，拳法，好，连续的左手。比赛来到第二回合，魏宁辉开始加快比赛节奏，率先以拳法打开局面，紧随而来的便是势大力沉的低扫腿。日本人也是够硬气的啊，直接顶着魏宁辉的攻势拼腿法，但明显不是魏宁辉的对手。小胖还是这个拳法，这个力量上，魏宁辉又是两个低扫腿，水落杨又直接一个踉跄，险些摔倒。放一些，好，一个牵手。紧接着，魏宁辉又开始了拳法进攻，接连三个拳头都打中了日本人的头部，直接将水落杨佑击倒独秒。比赛重启之后，魏宁辉上来就是一个正蹬，将日本人直接踹到了围城边。紧接着就是连续的组合拳法，将水落杨佑打得只能抱头防守。日本人在乱拳中失去防守，再次被魏宁辉重拳砸脸，一屁股坐地上。裁判见状，赶忙终止了这场屠杀。站起身来的日本人还不服气，朝着裁判大喊大叫，觉得自己并没有输掉比赛。但比赛铃声已经敲响了，魏宁辉以 KO 的方式拿下了这场比赛的胜利。2016年9月10日，昆仑决五十一福州站，魏宁辉来到最残酷八人淘汰赛之上。如果想要获得冠军，就意味着魏宁辉需要一晚上连战三场。首场比赛，魏宁辉对阵英国名将克雷格迪克森，一起来看看这场精彩的对决吧。这是二零一六年昆仑决六十五公斤级世界冠军赛四分之一决赛的第一组，呃，蓝方是来自英国的克雷格，红呃红方是来自中国的恐怖小胖魏宁辉。今天这场比赛将决出四强，啊、呃、对，今天他们将呃持续晋级，直到获得六十五公斤世界冠军赛的金腰带。也就是说，今晚的胜者要连打三场。啊、呃，对，这个对一个职业选手的这种体能啊，跟这种意志力是非常的要求之高啊。对，呃，克雷格是在昆仑决四十九日本东京站的时候，点胜战术，呃，战胜了中国的选手白立帅。而魏宁辉是在昆仑决四十九东京站的时候，第二回合 KO 了日本选手水落杨佑，获得了出现。比赛铃声敲响，由于不是很了解对手，双方都是用腿法试探性的进攻，并没有太大动作。面对克雷格的进攻，魏宁辉则是以摆拳克制对方。虽然克雷格屡次试图向魏宁辉压进，但都被魏宁辉轻松化解了。但是魏宁辉的那个昆仑决战绩比他多一点啊！对，啊，魏宁辉这两个啊，还有标志性的前手这种勾拳呢、啊。杀招啊！他杀招就是击腹。对。我们看克雷格也是不想一上来就让自己处在下风啊，逼的还是比较紧。属于是保持压迫感。啊，对，魏宁辉从最近半年来说，就是他最近的比赛呢，没有像以前这样上来以后就是猛冲猛打，呃，更成熟一些了。对，哎，这个后手刚刚扫过脑门啊！两人都在慢慢熟悉对方的打法。魏宁辉第一回合没有特别的发力，两人打得有来有回。咱们再来看看第二回合的比赛吧。啊，连续的击腹，我们听到这砰砰的这个响，这个声音啊。这两下克雷格的抗击打也是表现出来，真的是不弱。而且刚才那两下位置稍微靠上了一点，如果是靠下一点，可能会效果好一点。靠近脾脏的位置。对。我们看克雷格这个反击还是不错，魏宁辉还是要在进攻的时候，头部的空当还是要尽量缩小。而且刚才克雷格还是打打法有点立体进攻啊。对。打一下前手，然后后腿再低扫一下。在之前他战胜白利帅的时候，其实就是泰式的风味特别的浓，只是用获胜谁直接将会晋级六十五公斤世界冠军赛的四强。啊，很正宗的泰式扫腿啊！而且我们看克雷克雷格的这个腿的肌肉线条也是，呃，很粗壮啊，对，维度非常大，对。其实那个小胖的肌肉维度，在他那个级别的那个国人里面也算是非常出众的。对，呃，因为熟悉小胖的也知道，在之前啊，小胖是主打六十一到六十三这个公斤。
第二回合，魏宁辉突然加快节奏，利用漂亮的迎击击倒对手。啊，一个击倒，真的是杜洋，漂亮，一个明显的漂亮的前手，小胖赖以成名的前手拳呢、啊，果然是发挥了劲。赵刚，小一口气拦下对手组合，找好，找好点。啊，不要，不要太着急。体能的分配，对，还被我身轻挡了一下，可惜。其后，魏宁辉通过正蹬发起新一轮攻势，狂风暴雨般的拳法进攻，克雷哥被打得毫无还手之力。啊，后手钻进去，有了，平攻，有了，逼到身边，组合，要把他防守打散，对，要把他抱架给砸开。对方不停的中扫，哎，对，要找好机会。打迎击，对对，可以打斧了。对，中途他试图通过反击来打乱魏宁辉的进攻节奏，反被魏宁辉右手摆拳命中头部，再次导致被动瞄。啊，魏宁辉现在很分剑呢，在没有更多的机会之前，也是一直在寻找这个空当啊。如果这局再出现一次的话，比赛就将结束。对，连第一个回合里面读读秒三次就直接判负了，被对。为宁辉能,能有机会，有机会，有机会强，对，打散，打散，打散，对，把爆架打开。能不能为后面的比赛为？魏宁辉没有给对手任何喘息机会，酣畅淋漓的组合拳不断的命中克雷格的腹部，克雷格终于扛不住，再次倒下。蹲在地上的克雷格疼得龇牙咧嘴，由此也是能够知道魏宁辉催泪拳的杀伤力了。最终，魏宁辉以三次击倒 KO 的方式拿到了进入半决赛的入场券。二零一六年九月十日，昆仑决五十一福州站，昆仑决六十五公斤世界冠军赛半决赛，魏宁辉对阵蒙古东。这也是一场中国的比赛，魏宁辉和蒙古东想要争夺六十五公斤级世界冠军赛决赛资格，他们两个人究竟谁能够获胜呢？我们一起来看看这场比赛吧。再是昆仑决二零一六年六十五公斤级世界冠军赛的半决赛，呃，来自我们的内战啊，呃，红方是蒙古东，蓝方魏宁辉。其实何老师，我觉得有的时候我们在这种呃大的比赛现场，让中国选手对中国选手打，其实也是算是一个很大的提升啊。对中国选手来说，没错没错，因为无论是谁获胜，都代表中国选手技术和各方面胆识、经验的提升。啊、呃，对，其实我了解他们两个人是非常熟悉，而且两个拳馆之间的交流是比较多。呃，但是呢，我们。比赛铃声敲响之后，魏宁辉一上来先发制人，利用势大力沉的低扫将蒙古东踢倒在地。裁判为其读秒。啊，这是踢到裆了还是低扫？呃，应该是一个低扫踢到比较关键的肌肉位置啊。低扫，低扫，都受不饶人，很重啊！对方正蹬防住之后再低扫。呃，刚才好。刚才好像是踢到的蒙古东的右腿啊！魏宁辉体现出高超的搏击智商，他有针对性的攻击对手的伤腿，他的重腿就像死神的镰刀一般，不断的切割到蒙古东的腿上。比赛仅仅耗时一分二十五秒便结束了，蒙古东被踢瘸瘫倒在地，工作人员将他背出了擂台。蒙古东因伤势严重，在赛后被紧急送往医院。魏宁辉再次以 KO 的方式拿下比赛的胜利。成功拿到昆仑决六十五公斤世界冠军赛决赛资格。二零一六年九月十日，昆仑决六十五公斤世界冠军赛决赛上，魏宁辉对阵法国的阿布杜拉赫。此时，魏宁辉已经打过两场比赛了，但让人欣慰的是，两场比赛魏宁辉都是以 KO 提前结束，所以体力这一块并没有太大消耗。这位法国拳王也绝非是泛泛之辈，是世界著名踢拳组织的世界冠军，其实力不容小觑。魏宁辉又该如何应对呢？一起来看看这场精彩的对决吧。没错，一管三战，拿到冠军。好，比赛开始。看看两个人的这种比赛铃声敲响，面对著名的肌肤专家，阿布多拉克显得十分的忌惮。严加防守自己的双肋，拳架的很低，但没想到魏宁辉反其道而行之，表现出超高的比赛理解能力。出其不意的低扫，险些将对手放倒。而且你看阿布杜拉赫，从他没有打肿那张脸看，很像当年的顶级王者恶童金金金童的巴达哈里。对
啊，有明显了，抬到单腿了，抬单腿站立了，有效果了，再低手。其后，魏宁慧如法炮制，使用大斧般的扫腿，在连续的低扫进攻下，阿波多拉赫腿部受到严重的创伤，无法继续进行比赛。仅仅用了四十七秒，魏宁慧就取得了比赛的胜利。他创造了一个奇迹，不仅赢得了昆仑决六十五公斤的世界冠军，而且是一天晚上连打三场比赛，全部都以 KO 终结的方式，能够在八人赛里夺冠，而且是三场 KO 获胜。魏宁慧这样的表现，在中国选手。手里是绝无仅有的。最终，美宁会以四战全胜、全部 KO 对手的方式，加冕昆仑决六十五公斤世界冠军头衔，这也是美宁会职业生涯最高光的时刻。那么，大家喜不喜欢美宁会这位选手呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友，给个三连再走呗。波球在中国人心中就是一个战无不胜的强者形象。都说中国搏击圈没人能打得过波球，就连曾经一龙和波球的几番战，都为人所诟病，说是波球故意放水。但是，在中国有一位解放军拳王周志鹏，大家都忽略了他真正的实力。说起中国搏击七十公斤级的代表人物，许多无粉第一时间会想到周志鹏，他曾激战波球，克劳斯两大 K 万天王，力天韩国巨人崔宏万。打了诸多让人热血沸腾的硬仗，而他与波球的那场比赛，还是加时赛波球以点数获胜。两人的实力按道理是不相上下，但为什么他们却没有进行二番战呢？据周志鹏自己说，当时波球接受了翼龙的三番战，却拒绝了与自己的二番战，令他非常气愤，因为他觉得波球为了维护自己的形象，已经完全沦落为一个商业拳手了。那么让波球都忌惮的周志鹏。究竟有何实力呢？长按点赞三秒，一起来重温这场比赛。题外话，橱窗有金球。在中国第一场胜利，十年后又在广东。嗯，好，我们来看看，进入到非常重头戏的一场比赛了。男子七十公斤级 K1 八强赛，也是今天中泰拳王争霸赛的第五场，这场比赛。可以先进四强啊。好的，不错，兄弟朋友，记住一定要稳健一些，因为一定要把这个防守防好了。第一回合比赛一开始，波球率先出了几个扫踢，周志鹏也是不甘示弱，连续的几个组合拳，直接向波球砸去。首先在气势上就完全压制了波球。所以，因为黑暗中当中这个腿对腿啊，硬碰硬的这个过程很多，所以这个伤应该说对他今天的这个内在上的表现会带来一定的影响。手都影响，但是在打的过程中呢，很难免你要是踢到有些摩擦的摩擦和撞击的过程啊，希望他这个吃苦了。志鹏，这个跟自己的偶像对决啊，在之前他也跟自己说要想打出自己的节奏啊，他说是希望让波球跟着他的节奏走，用他的速度来压制波球。而且这个可能在采访的时候，周志鹏这么在说，但是我的个人感觉，这个志鹏相对来说能够打乱。对方波球的节奏就已经很了不起了。他说出这样的话，就说明他已经很自己自己也有很多的经验了啊，有一定的信心。对啊，但是面对波球，我觉得能够打乱对方的节奏，对于这个波球也开始加重了进攻，扫踢如砍刀般砸向周志鹏，就是想要吓退这位挑战者。但周志鹏却显得非常的硬，毫不退缩的与波球在内围，拼起拳腿来，而且据说。湖南麻阳的拳王周志鹏，那今天不管是怎么样，他的队伍对于他不一样，对咱们湖南的后海拳王失望。对，这来自泰国的泰拳灵魂人物波球啊，现在还是双方的第一回合的比赛，这是今天中泰拳王争霸赛的这个。周志鹏赛前的前几天在训练重伤了右腿。膝盖部位掉了非常大的一块皮，因此非常影响他腿部的发挥。而且波球的砍踢十分的重，基本是对攻不久就碰到了他的伤处。周志鹏只能在拳法上下功夫，他只能用不间断的组合拳砸向波球，也给波球造成了不小的威胁。但是波球一向是以硬著称的，光是拳法的进攻似乎对波球来说根本就不能造成什么实质性的威胁。你稍微这个呼吸不要开，不不要鞭笞的，啊，把呼吸跟这个动作配合，稳健一些啊。这波球在这个拳法上，你看这种杀气啊，对吧？毕露，但是眼睛当中完全可以看出，第一回合只剩下最后的几秒钟了。
，我觉得在这这种场面非常。哎呀，这个刚才说的是非己之灯，非己之灯。嗯，周志鹏的这个伤口啊，他这个膝盖那次这个伤口已经开始流流血了。对，比赛来到第二回合，两个硬汉也是直接就开干了。周志鹏加快了出拳的速度和频率，他相信量变积累到一定程度，一定会转化为质变。因此，不管波球有多硬，只要周志鹏打得够重够多，总能打穿波球的防守。二零二二年的这个泰国全国国际冠军。所以这场比赛不到最后啊，我们不能轻易做任何的一个预测和判断。没错，本赛季是出现波音的球，嗯。意思啊，打起来，嗯，这裁判应该把手拿起来、啊。这个郭林在这个之前呢，也是这个呃双方队员在训练的时候，他也是担任过一段时间的这个呃教练啊，所以他对这个中国的这些特别是很多散打反过来的这个运动员，在两者方面也做了很多的要求。因为以前很多散打运动员把这个手放在下巴上，他就要求他们一定要举过头顶啊，加强这个头部的防护，这是对的，对的，对的。波球也看穿了周志鹏的意图，试图用直蹬腿阻止周志鹏的靠近，但周志鹏似乎如铜墙铁壁一般，即使波球进攻的再凶猛，他依旧执着的穿进内围，对波球进行组合拳的连击。好的，来看拳打，小心啊，小心这个勾拳啊！现在看他看看最后打的，刚才看那个打上去，一看就非常，这个这个实力非常强势。看到如此硬汉的周志鹏。场上也响起了此起彼伏的加油声，加油声对于周志鹏来说无疑是很好的兴奋剂，因此进攻变得更加的凶猛。虽然波球是他的偶像，但是他也想打破偶像在中国连胜的记录。用他的进球，目前就是这个飞球的，他的拳法也是非常硬朗啊，这是他这个综合型的选手你说这这这这帮打的很好了，对对对，这个已经非常这个，就很聪明，打的也很坚强，很顽强。因为这个国球的膝盖边顶，给他这个这个正拳的力量，好像我认为哈，嗯，这个略胜于这个这个志鹏，嗯，那从现在看来，但志鹏打的比较灵活。好，第三回合，波球可能也没想到，这个中国小将有如此血性，完全没有半点的消极防守，是真刀实干的与自己拼拳，遇强则强，这样的对手让波球也开始不敢怠慢。很少见这样的波球，在出拳时能发出怒吼声。回忆起波球的其他比赛，他好像总是一副波澜不惊、高高在上的样子。然而，中国的解放军拳王让他开始全力以赴，怒火中烧，逮到机会就想直接 KO 周志鹏。对，何况他也是自己的偶像，自己的偶像，对，太拳的灵魂波球啊。
，能够打到自己的这个特色，就已经很了不起了。我们说啊，就是退休了吗？什么情况？两人的重拳或殴让全场都沸腾了起来。三回合打完，出结果时才真正为周志鹏感到骄傲。在带伤几乎无法出腿的情况下，他以高密度的重拳与当时不可一世的波球打成了平局。于是，加赛一场，这场加赛让波球都没想到。好，周志鹏和波球进入到了今天第四回合决胜局的比赛。在之前的三回合当中呢，裁判是判他们俩平分。现在我们不要忘记，两位运动员都是有伤在身了。对。两人一开场就火力全开，周志鹏也仿佛看到了有可能打败偶像的机会，出拳更加的迅猛，以至于波球的眉骨上方直接被打开。裁判见此，立刻暂停比赛，给波球进行止血冰敷处理。继续比赛后。波球没了之前的鲁莽，反而是假动作不断的进行试探。周志鹏瞅准机会，重拳向波球的头部和腹部砸去。小心，这种这种这种大题大文动作不要再做了。嗯，还是打怎么样？打大小幅度的，对、嗯。一个分析，对、嗯，还是没有打到关键的位置。这一回合，波球的怒气上升，几次直接砸摔周志鹏。周志鹏可能是因为一只眼睛被打肿，影响了视线，经常站不稳。但他还是咬紧牙关，重拳向波球砸去，没有一丝一毫的退缩。但是我们不要忘了，波球现在这个伤口，这个伤口啊，你看现在好像又有点开始这个往外溢血啊。这这地方是碰到不好的地方啊。好的，周志鹏，再上。这这做，你看，波球的伤口还是发出这种表示的这种表情啊。对。就是已经有点打红眼的感觉了。对。对打这个稳健，打小幅度的，嗯，全部重量就行了啊。其他的这个大轮动作不要再做了。小心，小毛病。
非常好了，两肋劈腿。最后两人血战到最后，波秋意最后一回合更凶猛的表现盼胜，但周志鹏这种敢打敢冲的精神同样令人敬佩。但是据周志鹏赛后爆料，他说当时加时赛前波球弃权了，但是这一段却被剪掉了，并且波球违规的休息了十多分钟，裁判也并没有进行警告。为了维护他的冠军形象 ，K1 的这些做法让周志鹏十分不服，并且所有的录视频录像都没有了这一幕。无论周志鹏说的真假与否，都不可以否认他勇往直前的战斗精神。大家对于这场比赛有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言。喜欢格斗的朋友点个关注再走呗。